भाई बहनी यो संसार में विभिन्न प्रकार का जीव जंतु तथा वनस्पति पाइन् कुने अति सरल हो कुने धेरे विकसित होति सरल जीव जंतु को शरीर पनि सरल प्रकार को अज कतिपय जीवर को शरीर तो एवटा कोष मत बने होने कतिपय साधारण बहुकोषीय जीव हो रतिपय जीवर में तंतु को विस होंग को विस हो प्रणाली को विस हो गए जे धेरे जटिल प्रकार का जीवर बने इसी सरल जटिल बनने क्रम में ती जीव का शरीर में रहकर साना साना एकाई जिस हमी कोष भो कोषर विभाजन हो एक कोषीय जीवर को एवटा कोष विभाजन भर दुईटा कोष भो दुईटा जीव फरक फरक बन इस संतान उत्पत्ति होष विभाजन द्वारा जिस हमी एमाइटोसि भिकसित जीवर को शरीर पर सुरू को अवस्था चाह सिंगल सेल एवट कोष सुरू हो विकसित जीव में मेल गैमेट रिमेल गैमेट मिले जाइगोट बने जाइगोट एटा सिंगल सेल नहीं हो इस को विभाजन हो पूरा जीव को विस पूर्ण अवस्था में फुग् यो तो प्रक्रिया का लगी यो कोष को विभाजन हो रे कोष विभाजन हो जीव को वृद्धि विकास होने हो इसी जीव को शरीर में कहीं घाव भो कु भाग काटिओ सचो होना को लगी कोषर को विभाजन हो रहा कोष विभाजन भर ते संख्या बढ़ते गए तो सचो हो घाव पुरि बिरुआ में काटी भाग को पूर्ण निर्माण हो इसी जीव को शरीर को वृद्धि विस होना को लगी कोष को विभाजन हो जिस हमें सेल डिविजन भो भेल डिविजन बने को एवटा कोष विभाजन भई दुई वा दुई भाग बड़ीवटा कोष बनने प्रक्रिया हो यो कोष विभाजन भी मुख्यतया दुई प्रकार को हो कोष विभाजन सेल डिविजन मुख्य दुई प्रकार को एटा मैटोसि अर्क मिओसि मैटोसि कोष विभाजन में एवटा कोष विभाजन भर दुईवटा कोष बंद जहाँ कोष को न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रहोक क्रोमोजोम जो जोड़ी में रहे हमी इस टू यन म यो जोड़ी में रहे क्रोमोजोम माइटोसि विभाजन पीछे बनने दुईटा सेल में टू यन को टू यन नहीं डबल क्रोमोजोम भाई डबल क्रोमोजोम होप्लॉइड भरी एवटा कोष उ आकार प्रकार उत्तीन नंबर का क्रोमोजोम को संख्या में विभाजन भाई दुईवटा बन इस हम माइटोसि भर मिओसि कोष विभाजन में डिप्लोइड सेल डि डिविजन भर पेलो पटक चाह आधा आधा क्रोमोजोम बन क्रोमोजोम को संख्या घटना जान जिस हम रिडक्शन डिविजन भटक डिभाइड भैस कोष पुनः रिडिभाइड हो इस फेरी दुईटा पैले को जस्त क्रोमोजोम भैया कोष बन अर्क दुईटा बन इसी मिओसि कोष विभाजन दुई पटक विभाजन होने रहे पेलचोटी आधा क्रोमोजम अर्कचोटी जस्ता को तस्त क्रोमोजम भई टू यन क्रोमोजम बान एन एन क्रोमोजम भैया एवटा कोष बा चार वा कोष बंद इस यी कोषर हम हेप्लॉइड भाधा नंबर अफ क्रोमोजम भाई इस डिप्लोइड हेप्लॉइड में बंद रहे क्रोमोजोम को संख्या आधा होने हुना रिडक्शन डिविजन भाई मुख्यतया यो मिओसि इसी आधा क्रोमोजोम बनु को कारण यो विकसित जीव को मेल गैमेट रिमेल गैमेट बनने क्रम में आधा क्रोमोजोम भैया कोषर बन एटा मेल में एन क्रोमोजोम फिमेल गैमेट में एन क्रोमोजोम भेल गैमेट रिमेल गैमेट मिले टू एन क्रोमोजोम बन 
रीव जस्ता को जस्त बन इस मैटोसि मिओसि दुई प्रकार का कोष विभाजन लाई पूरा होना को लगी निश्चित एटा प्रक्रिया हमी अब इन प्रक्रिया को बारे में अध्ययन करूँ सब भाई पैला मैटोसि कोष विभाजन एवटा कोष विभाजित भई दुई वा दुई भा बड़ी नया कोषर बनने प्रक्रिया कोष विभाजन भाई कोष विभाजन मुख्य दुई प्रकार का होटा मैटोसि अर्क मिओसि मैटोसि कोष विभाजन एवटा कोष विभाजन भई उई आकार प्रकार रतृकोष में जत्तीक संख्या में क्रोमोजोम भैया दुईवटा कोषर बनने प्रक्रिया मैटोसि कोष विभाजन भाई एवटा कोष विभाजन भर दुईटा उई आकार प्रकार रराबर नंबर अफ क्रोमोजोम भाई कोषर बनुपर्यो इस विभाजन में चार वा अवस्था हो जस्तो एटा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज रेलोफेज गरी चार वा अवस्था में मैटोसि पूरा हो तो मैटोसि कहाँ हो वास्तव में प्रजनन अंग का कोष बाहेक शरीर का अन्य संपूर्ण कोषर जिस हमी सोमाटिक कोष भाई सोमाटिक कोष में क्रोमोजोम को संख्या डिप्लोइड होन हो मैटोसि सोमाटिक कोषर में होने वाले इसलिए सोमाटिक विभाजन भी भाई मैटोसि कोष विभाजन में एवटा कोष विभाजित भई दुईवटा झंडे एवट आकार प्रकार साइज रतृकोष बराबर क्रोमोजोम को संख्या भैया कोषर बनने वाले इसलिए सामन डिविजन भी भाई अब सामन डिविजन को इक्वेसनल डिविजन को पैला जी क्रोमोजोम छोटी तीन नई क्रोमोजोम भाई अब यह कह होने रहे सोमाटिक सेल हम शरीर में कुरा करने हो तो गेमेट अर्थ शुक्रकीट मिओसि डिविजन बा शुक्रकीट बाहेक अरु सब कोषर को विभाजन मैटोसि हो प्रजनन कोष बनाने बाहेक अरु सब कोषर लाई सोमाटिक सेल भंडार वनस्पति में फूल भि जहाँ मेल गैमेट रिमेल गैमेट बन तो बाहेक अरु सब जरा कांड पात सब में मैटोसि होने प्रजनन कोष रिप्रोडक्टिव सेल बाहेक अरु सेल लाई भेजिटेटिव सेल यानी सोमाटिक सेल भाई मैटोसि डिविजन हो भाई कुछ हम बुझ हो मैटोसि जीव को शरीर को निर्माण हो रृद्धि विस हो मैटोसि चार वा अवस्था होनी हो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज अब मैटोसि का चार वा जो अवस्था हो सीधे हो या इसको अरु भाग मुख्यतः या सेल डिविजन में दुईटा अवस्था होटा हो कार्योकाइनेसि रर्क हो साइटोकाइनेसि माइटोसि कोष विभाजन होता न्यूक्लियस को विभाजन होने प्रक्रिया कार्योकाइनेसि भाई जिस अंतर्गत प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज रेलोफेज पर्दन भाइटोप्लाजम को विभाजन होने प्रक्रिया साइटोकाइनेसि भाई जंतु कोष में छेव कोष झिल्ली खुमचन गई बीच में पुग्स रोड़िए साइटोप्लाजम को विभाजन होने वनस्पति कोष में चाह कोष को बीच भाग में कोष भित्ता बन रिभाजन हो इसी मैटोसि में पैला कार्योकाइनेसि भो डिविजन अफ न्यूक्लियस क्या तो कोष भि तो न्यूक्लियस एवट हो विभिन्न अर्गान एल्पो धरवटा होष विभाजन होने क्रम में अरु अर्गानल दुई बराबर भाग में विभाजित हो तर न्यूक्लियस एवटे भाग न्यूक्लिस्क विभाजन करो एवटा न्यूक्लिस दुईटा न्यूक्लिस् भो अईटा न्यूक्लिस् दुईटा कोष में जानूपर्यो हो तेल एक्चुअली ये के भाई डिविजन अफ न्यूक्लिस् हो 
न्यूक्लियस को विभाजन भो दुईटा न्यूक्लियस बने दुईटा सेल में जानी भो अर्गानल बराबर करी दुई भाग में जानी भो इस हम कार्योकाइनेसि भो अब दुई भाग में गए पे तो बीच में वाल चाहिए छुट्यान को लगी तो बीच में वाल जो चाहिए तो वनस्पति में के होदो सेल प्लेट बंद कोष भित्ता बंद दुईटा होद जंतु में के होद दुई तीर तो सेल मेम्रेन खुमचिंद गए बीच में जोड़ी साइटोप्लाजम दुई भाग में बाढ़ इस सेल डिविजन पूरा होने रहे तो सेल डिविजन अब सुरू होगा अगड़ी सब भाग पैला तो कोष में सेल डिविजन सुरू होने भाग अगड़ी सुरू में तेज को परिपक्व हो वृद्धि विस हो तैयारी को अवस्था हो जिस हम इंटरफेज भाव इंटरफेज कोष विभाजन प्रक्रिया सुरू होने भाग अगाड़ी को पूर्व तैयारी अवस्था इंटरफेज भसमा कोष भि का विभिन्न भाग वृद्धि रिकस भई विभाजन का लगी तैयारी होसैगरी एक पटक माइटोसि विभाजन पूर्ण भई सके अर्क विभाजन होना पूर्व को तैयारी पर इंटरफेज अवस्था में नहीं होने कोष विभाजन होने भाग अगाड़ी को तैयारी अवस्था के हो तो इंटरफेज हो अब इंटरफेज अवस्था में मुख्य विशेषता के होता इंटरफेज अवस्था को महत्वपूर्ण विशेषता मध्य कोष को न्यूक्लियस में न्यूक्लि मेम्रेन रूक्लिस् स्पष्ट बंद न्यूक्लिस् को वरीपरी को झिल्ली जिस हम न्यूक्लि मेम्रेन भाव र न्यूक्लियस को केन्द्रीय भाग न्यूक्लिस् भो दुटा के होता स्पष्ट बन रोमोजोमर लामा घुंगार फिंजी धागो जस्त हो इंटरफेज अवस्था को महत्वपूर्ण विशेषता हो अब हमी माइटोसि कोष विभाजन को पेलो अवस्था यानी प्रोफेज को कुरा करूँ प्रोफेज बने पेलो अवस्था हो इस अवस्था में कोष में के के चेंज आबंदा पैलो कुरो तो क्रोमोजोम छोटा रोटा हो जी कोष को यो न्यूक्लि मे यो कोष झिल्ली भो यो न्यूक्लि मेम्रेन भो यो न्यूक्लि मेम्रेन भि ये क्रोमोजोम जो रह क्रोमोजोम छोटा रोटा हो ज र क्रोमोजोम में दुईवटा क्रोमैटिडर सेंट्रोमेयर द्वारा जोड़िए रहती यहाँ एवटा यो अर्क यो यहाँ दुईवटा प्रत्येक में दुई दुईवटा क्रोमोजोम एक आपस में यह सेंट्रोमेयर द्वारा जोड़ हो जोड़ ठावला हमी सेंट्रोमेयर भरी सेंट्रोमेयर ने जोड़िए बने के क्रोमैटि क्रोमैटिडर जोड़िए रह रेगरी इस अवस्था में यह जंतु कोष हो सेंट्रिओल डिभाइड भर दुई तीर गता एटा यहाँ दुई विपरीत रूप तीर गो न्यूक्लिस् को बाहर को मेम्रेन जो न्यूक्लि मेम्रेन यो हरा जान थाल यहाँ बीच में न्यूक्लिस् जो हो तो हरा थाल इसी सुरू को स्टेज में न्यूक्लिस् न्यूक्लि मेम्रेन हरा थालने जंतु को सोने सेंट्री ओल्ड विभाजित भर दुईटा बनने अोमोजोम छोटा रोटा बनने रहा एक ठाव में एक जोड़ी बनने अर्थ दुईटा चाह जोड़िए रहने इस प्रकार का लक्षण प्रोफेज में देखिशन इस पच्ची मेटाफेज सुरू हो अब माइटोसि कोष विभाजन को मेटाफेज अवस्था हेन ये दोसों अवस्था हो इस अवस्था में न्यूक्लि मेम्रेन रूक्लिस् पूर्ण रूप में विलीन होने को यो बाहर को न्यूक्लि मेम्रेन जो थी तो हरा र बीच में होने न्यूक्लिस् पूर्ण रूप से हरा क्रोमोजोम कोष को मध्य भाग में पंक्तिबद्ध हो क्रोमोजोम यह सेल को बीच में एक दुई तीन इसी लाइन लाई बस्सन रो दुबई ध्रुव बा दुई ध्रुव बा आया स्पिंडल रेसा इस आया ये स्पिंडल रेसा क्रोमोजोम को यह सेंट्रोमेयर में टाँसिशन इसी हे एटा ध्रुव यो अर्क ध्रुव भ दुई ध्रुव में सेंट्रिओल पुगे क्रोमोजोम बीच भाग में रहे रहा आने स्पिंडल फाइबर इस आने स्पिंडल फाइबर 
इसी दुबई तीर स्पिंडल रेसा आए रो सेंट्रोमिर में टाँसिने रहे इसी हे दुई भाग आए झंड झंड मादल जस्तु आकार देखि हो मेटा फेज चाहे कस्त हो मादल जस्तु आकार देखि यो क्रोमोजोम जोड़ी को ठाव सेंट्रोमिर भो एटा एवटाला भाई हम क्रोमैटिड भैन ये दुईटा ध्रुव भे ये आने रेसा लाने के स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर बने रेसा भो यो ध्रुव को सेंट्रिओल भो यो टाँसिने ठाव सेंट्रोमिर भो री चाहे के भे क्रोमैटिड भे इस बीच में पंक्तिबद्ध भर रहने अवस्थ समरी में के भो न्यू सेंट्रिओल दुई विपरीत भाग में पुग्ने न्यूक्लिओलस हराने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हराने क्रोमोजोम बीच भाग में पंक्तिबद्ध होने दुबई छेवट स्पिंडल रेसा आए जोड़ने इस प्रकार को अवस्था मेटाफेज अवस्था हो अब माइटोसि को तेसरो अवस्था हेर जिस हमी एनाफेज भाइटोसि को एनाफेज अवस्था में हमी हूं यो क्रोमोजोम को जो जोड़ी थी तिनी छुट्टि सेंट्रोमिर विभाजित भई क्रोमैटिडर एक आपस में छुट्टि रो छुट्टी एटा यता एटा यता दुई विपरीत ध्रुव तीर गए हमी देख स्पिंडल रेसा खुमच नई क्रोमैटिडर दुई विपरीत ध्रुव तीर लग्न थाल् जो बीच भाग में जोड़ी में रहे क्रोमोजोम थे तिनी मध्य जोड़ी छुट्टि सेंट्रोमिर छुट्टी एवटा टुक्रा एटा ध्रुव तीर अर्क भाग अर्क ध्रुव तीर इस दुई विपरीत ध्रुव तीर तिनी छुट्टन था री स्पिंडल रेसा खुमचन खुमचने गई ये क्रोमैटिडर चाहे दुई विपरीत ध्रुव तीर खिचिशन इिनी ये खिचिशन रिनी अर्कतर्फ खिचिशन इसी दुईटा ध्रुव तीर बराबर संख्या में क्रोमोजोम का टुकड़ा जान इिनी को आकृति बने फरक होने जेड आकार कुने टी आकार कुने यस आकार विविध आकार का ये टुकड़ा बने का बिस्तार दुईटा विपरीत ध्रुव तीर गई रहरी चाँद क्रम में अर्क स्टेज सुरू हो चौथो अवस्था जिस हमी केलोफेज भब माइटोसि को चौथो अथवा अंतिम अवस्था हो टेलोफेज अवस्था इस अवस्था में हेन क्रोमोजोम दुईटा विपरीत ध्रुव में पुगि सकता हो क्रोमैटिक दुई विपरीत ध्रुव में पुगि सकता हो रूक्लिओलस रूक्लिर मेम्रेन पुनः देखा पर्च इस दुई विपरीत में समूह भे यहाँ पर न्यूक्लिओलस यहाँ पर न्यूक्लिओलस पूरा फेरी देखि पुनः देखि अभी ये क्रोमोजोम का तैंत्रला फेरी यहाँ न्यूक्लिर मेम्रेन ने इसी घेर इसी एवट कोष भि न्यू दुईवटा न्यूक्लिस् भरी एवटा न्यूक्लिस् दुईटा न्यूक्लिस् में विभाजित भैस ये जंतु कोष होने यो सेल मेम्रेन बिस्तार युमचिंद युमचिंद जहाँ जोड़ एवटा कोष दुईटा कोष में विभाजित हो यहाँ बा विभाजित भे दुईटा बन रुटा सेल बन वनस्पति को कोष में चाह सीधा यहाँ सेल प्लेट बन रेल प्लेट बने एवटा कोष दुईटा कोष में विभाजित हो री फेरी पुनः परिपक्व होने तीर लग्न इसी एवटा कोष दुईवटा कोष में विभाजन होने प्रक्रिया माइटोसि हो अब हम कुरा करूं यो माइटोसि कोष विभाजन को मुख्य विशेषता के मुख्यतया एवटा कोष विभाजित भई उई आकार प्रकार का दुईवटा कोषर बंद एवटा कोष दुईवटा उई आकार प्रकार का कोष में विभाजित होसैगरी क्रोमोजोम को संख्या मातृकोष रति कोष में बराबर होर्थात एवटा डिप्लइड कोष विभाजित भई दुईवटा डिप्लइड कोष नई बंद टूयन क्रोमोजोम भाई टूयन क्रोमोजोम भाईक कोष बंद जस्ता को तस्त तेल वंशाणुगत गुण में क्या आने भो स्थिरता आने भो इस माइटोसि कोष विभाजन के महत्व के फायदा हमीर हेर माइटोसि कोष विभाजन का महत्व इंपोर्टेंस अफ माइटोसि डिविजन 
माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा कोष को संख्या में वृद्धि भई जीव को वृद्धि रिकस करद इसी जीव को आकार बढ़ते जाने वृद्धि विस होना मदद पुर्वने भो दोसो एक कोषीय जीवर में कोष विभाजन भई सन्तति कोष को वृद्धि होर्थात अमैथुरिक प्रजनन हो को मतलब एक कोषीय जीव होने एवटा कोष बा दुईटा कोष भाई दुईटा कोष दुईटा सन्तति बन दुईटा बा फिर अर्क दुईटा बने दुईटा सन्तति बन इस जीव को संख्या बढ़ प्रजनन हो जिसमें भाले पोथी चाहिए इस हम अमैथुनिक प्रजनन भी भी वंशाणुगत स्थिरता कायम हो पैला जति क्रोमोजम थी तीन नई क्रोमोजम भाई पैला जस्तों गुण थी पच्चीस तस्त गुण भाग एटा एमिबा दुईटा एमिबा में टोक्रियो का गुण हुबहू सर्द जानति कोष में इसी जी, जीव जीव को शरीर में रहकर पुरानो कोषला नया कोष ने प्रतिस्थापन करने तथा घाउर फूर्ने गद एटा कोष दुईटा में डिभाइड भैसे दुबई नया कोष बनने भे पुरानो कोष हराने भो घाउ गए धेरे कोषर बढ़ जाने रू पूर्ने रहा जस्तु थी तस्त बनने भो इस माइटोसि को धर महत्व रहे पाइज अब हम मिओसि सेल डिविजन को कुरा कर जिसमें अभी हम कुछ ग्यौं एवटा कोष विभाजन भर चार वा कोष बनने प्रक्रिया जिसमें क्रोमोजम को संख्या पैले को भाग आधा बनने प्रक्रिया जो चाह लैंगिक कोष बनने मेल कैमेट रिमेल कैमेट बनने कार्यसंग सरोकार राख्ने प्रक्रिया मिओसि कोष विभाजन एवटा कोष विभाजित भई मतृकोष में भाग आधा संख्या में क्रोमोजम भैया चार वा सन्तति कोष बनने प्रक्रिया मिओसि कोष विभाजन भाई यो प्रक्रिया प्रजनन कोष निर्माण में मात्र हो रही इसलिए खाली प्रजनन कोष मनाने काम मत कर रिओसि विभाजन दुई चरण में पूरा होटा मिओसि वन अर्क मिओसि टू अब मिओसि कोष विभाजन प्रक्रिया बनने सन्तति कोषर में क्रोमोजम को संख्या मतृकोष में भाग आधा होने वाले इस न्यूनीकरण विभाजन भाई जिस हम रिडक्शन डिविजन भाई मिओसि दुईटा चरण होने वो एटा मिओसि वन अर्क मिओसि टू अब मिओसि वन का चार वा अवस्था हो मिओसि वन का चार अवस्था जस्तु प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन रेलोफेज वन इसी मिओसि पैला मिओसि वन रिओसि टू करी दुई चरण भो फिर मिओसि वन का प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टेलोफेज वन तेगरी मिओसि टू को प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू रेलोफेज टू करी विभाजन होब मिओसि वन भि को प्रोफेज वन में जाऊ मिओसि वन को प्रोफेज वन भि पांचवटा उप अवस्था हो मिओसि वन को प्रोफेज वन का उप अवस्था के भाग लेप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन डिप्लोटिन रायकाइनेसि इस पांचवटा उप अवस्था होसमदे पेलो अवस्था हर लेप्टोटिन इस अवस्था में यह कोष को रचना इस प्रकार को हो यहाँ के चेंज आँच त भादा यो कोष रूक्लिस्स को साइज वृद्धि हो मुख्यतः पैला सानो कोष अलग ठूल हो क्रोमोजम को आकार बढ़ते जसिना रामो क्रोमोजम बीट जस्ता बाक्ला क्रोमेमिर बीच बीच में होने यो क्रोमोजोम जो छी क्रोमोजोम का त्यांद्रा में ठाव ठाव में माला का गांठा जस्ता गांठा गांठा बंद रिनी साइज ठूल भाग होना अलग स्पष्ट देखिने यो क्रोमोजम भो यो न्यूक्लियस को न्यू टोटल न्यूक्लियस भो यो न्यूक्लियस को वरीपरी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भो रो सेंट्रोजोम भो रही हम क्रोमै क्रोमोमिर भि यो क्रोमोजोम रो क्रोमोजोम जोड़ो यहाँ ने जोड़ ठावला सेंट्रोमिर भाई क्रोमोजोम जोड़ ठावला भाई 
अब प्रोफेज वन को दोसों अवस्था उप अवस्था जायगोटिन हो इसमें सजातीय क्रोमोजोम को जोड़ा बन सजातीय भन्ना एवटा यहाँ हेन दुईटा क्रोमोजोम छा बाबू बा आक एवं आमा आक उ गुण बोक्ने क्रोमोजोम सजातीय क्रोमोजोम अथवा होमोलोगस्पियर भी हो यो दुईटा क्रोमोजोम को जोड़ी बन रहा बीच में एटैच हो जो जोड़ पॉइंट हमी सेंट्रोमिर भेंट्रोमिर में जोड़ इसी सजातीय क्रोमोजोम को जोड़ा बन इसी क्रोमोजोम का जोड़ा छोटा रोटा हो क्रोमोजोम का जोड़ा ये छोटा छोटा रोटा मोटा हो इस अर्क उप अवस्था सुरू अब इस अर्क अवस्था सुरू हो पैसिटिन इस अवस्था में क्रोमोजोम बड़ी छोटा रोटा होने झन छोटा रोटा हो इसको अंत्य जोड़ क्रोमोजोम छुट्टि रारवटा त्यांद्रा बंद जिस हम टेट्राट भो यो अलि छोटो अलि छोटो हो रहा ठाव ठाव में जोड़ने ठाव ठाव में खुलने रो क्रस क्रस स्ट्रक्चर बन रो क्रस स्ट्रक्चर जिस हम काइजमाटा भो बिस्तार इन छोटा मोटा होने क्रम में यह ठाव ठाव में चिरी एटा त्यांद्रा चाह दुईटा में अर्क त्यांद्रा दुईटा में होता चार वा त्यांद्रा में ये छुट्टी हम टेट्राट भेस पच्चीस अलग टुकड़ा साठेर होना थाल् जिस हमी क्रसिंग ओवर भो यो क्रोमोजोम को जोड़ी ने अपना टुकड़ा साठफेर करना थाल् पैसिटिन अवस्था रो टुकड़ा साठफेर करने प्रक्रिया क्रसिंग ओवर भाई अब इस चौथों उप अवस्था डिप्लोटिन सुरू हो इस अवस्था में क्रसिंग ओवर पूरा होता ये टुकड़ा साठ फेट करने कार्य पूरा हो रहा काइजमाटा बन जो ये भाग अगाड़ी पैसिटिन अवस्था में बने टेट्राइड अर्थात चार वा त्यांद्रा ठाव ठाव में जोड़ने ठाव ठाव में खुलने हो रो अवस्था हम काइजमाटा भूक्लिस् न्यूक्लिओलस बिलीन हो न्यूक्लिओलस यहाँ भि को न्यूक्लिओलस पूर्ण रूप से हरा र क्रोमोजोम को चार तीर पातलो झिल्ली ढाको हो रहा इस अवस्था में बिस्तार ये जोड़ ठावी छेव छेव तीर सर्द जिसला हमी टर्मिनलाइजेसन भर्मिनलाइजेसन को जोड़ काजमा छेव छेव तीर सर्द जाने प्रक्रिया हमी के भर्मिनलाइजेसन भवस्था पच्चीस पांचों अवस्था डायकाइनेसि सुरू हो डाएकाइनेसि अवस्था में उही प्रकार का क्रोमोजोम का जोड़ी बा क्रोमोजोम एक अर् टाड़ा टाड़ा सर्द जिनी टाड़ा टाड़ा सर्द जटा क्रोमोजोम को छेव तीर सर् है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रूक्लिओलस बिलीन हो इस अवस्था में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हरा थ न्यूक्लिओलस पूर्ण रूप से हरा रि यो प्रोफेज वन को पांचों उप अवस्था पच्चीस मेटाफेज वन सुरू अब हो दोसों अवस्था मेटाफेज वन जिसमें न्यूक्लिओलस रूक्लिर मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से विलीन होमोलोगस क्रोमोजोम का जोड़ी कोष को बीच भाग में पंक्तिबद्ध हो रहा प्रत्येक ध्रुव बा आया स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को सेंट्रोमिर में जोड़ अर्थात यहाँ क्रोमोजोम का जोड़ी कोष को बीच भाग में लाइन ला बस्ने भे रुबई ध्रुव बा स्पिंडल रेखा रेसा आने भे स्पिंडल रेसा यी क्रोमोजोम को यह सेंट्रोमिर के होने भाई दुबई सेंट्रिवल में लगे जोड़ यो तो प्रकृति को आकृति बन मेटाफेज वन में स्पिंडल रेसा ने सेंट्रोमिर देखि दुबई छे को ध्रुवीय भागसम लगे जोड़ने रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लिस् पूर्ण रूप से हराने इस प्रकार को अवस्था देखा पर्च रुरू होनाफेज वन इस अवस्था में के हो भा यहाँ रहेगा उ प्रकार का क्रोमोजोम यो एक जोड़ी थी यो ये अर्क लगे 
यो यता लाग्यो यो यता लाग्यो भनेको मतलब जति जोडी क्रोमोजोम थिए आधा संख्यामा दुई विपरीत रूपमा जान्छन् जस्तो यहाँ हेर्नुस् यो मध्ये यो यता आयो यो अर्कोतर्फ गयो यसरी उही प्रकारका क्रोमोजोमहरू एक अर्काबाट छुट्टिएर कोषको दुई विपरीत ध्रुवतिर लाग्छन् सेन्ट्रोमियर विभाजित नहुने भएकोले क्रोमोजोममा भएका क्रोमेटिन नछुट्टी किन विपरीत ध्रुवतिर लाग्ने हुँदा क्रोमोजोमको संख्या दुईतिर आधा आधा हुन्छ भनेपछि यो सेन्ट्रोमियर टुक्रिएर यो टुक्रो यता यो टुक्रो यता आएको भए सबैमा त्यस्तो भएको भए बराबर हुन्थ्यो तर यो सेन्ट्रोमियर नटुक्रिने हुनाले यो सिङ्गै जोडी उता गयो यो जोडी यता आयो यहाँ चार जोडी थिए भने दुई जोडी एउटातिर दुई जोडी अर्कातिर लाग्ने भए जस्तो दुई जोडी यतातिर आउने भए दुई जोडी उतातिर जाने भए यसरी क्रोमोजोमको सङ्ख्या ठ्याक्कै आधा बन्छ एनाफेज वानमा आउँदाखेरि र यसपछि सुरु हुन्छ मेटाफेज वान एनाफेज वान र यसपछि हुन्छ टेलोफेज वान अब टेलोफेज वानमा के हुन्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन बन्न गई दुई विपरीत भागमा दुईवटा न्युक्लियस बन्छन् यहाँ आधा क्रोमोजोम यता आधा क्रोमोजोम उता फेरि यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन बन्यो फेरि न्युक्लियलस देखा पऱ्यो न्युक्लियसमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या आधा हुन्छ पहिलेभन्दा आधा क्रोमोजोम भएका दुईवटा के बन्ने भए न्युक्लियस एउटै कोषभित्र दुईटा न्युक्लियस बन्ने भए तर क्रोमोजोमको सङ्ख्या आधा त्यसैले मिओसिस वानलाई रिडक्सन डिभिजन अथवा न्यूनीकरण विभाजन भन्नुको कारण यही हो यसरी न्यूनीकरण विभाजन भइसकेर दुईटा कोष बनेपछि पुनः यो कोष फेरि विभाजन सुरु हुन्छ यो कोष पनि फेरि विभाजन सुरु हुन्छ अर्थात यो भागबाट र यो भागबाट दुवै भागबाट कोष विभाजन सुरु हुन्छ जसलाई हामी प्रोफेज टु भन्छौँ यहाँबाट मिओसिस टु डिभिजन सुरु हुन्छ मिओसिस टु डिभिजनका पनि प्रोफेज टु मेटाफेज टु एनाफेज टु टेलोफेज टु गरी चारवटा अवस्था हुन्छन् र दोस्रो अवस्था चाहिँ माइटोसिससँग मिल्छ किनभने प्रोफेज टुमा पनि प्रत्येक क्रोमोजोमहरू दुईवटा क्रोमेटिडबाट बनेका हुन्छन् त्यसै गरी न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन विलीन हुन थाल्छ यहाँ यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन हराउन थाल्छ अनि यदि यो सेन्ट्रोजोम हो भने दुई विपरीत धुरमा जान्छ यो कोष यसरी दुईतिर विभाजन थाल्छ यो कोष पनि दुईतिर विभाजन हुन थाल्छ यसरी पुनः एकचोटि विभाजन भएर बनेका दुईटा कोष मिओसिस सेकेन्डमा फेरि विभाजन हुन थाल्छन् अब मेटाफेज टु हुन्छ यस अवस्थापछि अर्थात प्रोफेज टु पछि मेटाफेज टु यसमा क्रोमोजोम कोषको बीच भागमा पुग्छन् पहिले जस्तै क्रोमोजोम बीचमा जान्छन् दुबईतिर र प्रत्येक क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियर स्पिन्डल फाइबरसँग जोडिन्छ यो बीचको सेन्ट्रोमियर जो छ यो दुईटा ध्रुवबाट आएका स्पिन्डल रेसासँग जोडिन्छन् यसरी हेर्दा मेटाफेज सेकेन्डमा के देखियो भने मेटाफेज वानमा एउटा मात्रै यो स्ट्रक्चर देखिन्छ भने मेटाफेज टुमा दुईटा स्ट्रक्चर देखिन्छ अर्थात दुई डबल डिभिजन भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ अब यो बीच भागमा पङ्क्तिबद्ध भएर रहेको अवस्थामा फेरि के हुन्छन् यिनीहरू माइटोटिकल्ली यो सेन्ट्रोमियर टु क्रिएर छुट्टिन थाल्छन् जसलाई हामी एनाफेज सेकेन्ड भन्छौँ प्रत्येक सेन्ट्रोमियरहरू जो छ यहाँको यो विभाजित भई क्रोमोजोमलाई दुई भागमा छुट्ट्याउँछ जस्तो यो टुक्रिएपछि एउटा टुक्रा यता एउटा टुक्रा यता गरी यसरी एउटा यता एउटा यता यसको पनि एक भाग यता एक भाग यता गरी दुई विपरीत धुरमा छुट्टिन्छ यसै गरी यसको पनि दुईवटा भागमा यसको पनि दुई भागमा छुट्टिन्छ यसरी सेन्ट्रोमियर विभाजित भएपछि क्रोमोजोमलाई दुई विपरीत भागमा छुट्ट्याउँछ र बिस्तारै स्पिन्डल रेसाहरू खुम्चाइले छुट्टिएका क्रोमेटिड दुई विपरीत ध्रुवतिर लाग्छन् यी यतातिर लागे यी अर्को ध्रुवतिर लागे यसरी क्रोमोजोम दुई विपरीत ध्रुवतिर लाग्दै जाँदा दुईटै समूह एक दुई दुईटै समूहको दुई दुईटा बन्न गयो भने अब चार समूहमा बन्न जान्छन् हेर्नुहोस् है त अब यसपछि यसको अन्तिम अवस्था टेलोफेज टु सुरु हुन्छ यस अवस्थामा क्रोमोजोमहरू लामो र पातालो धागो जस्तो बन्छन् 
न्यूक्लियोलस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः देखा पर्छन् चार वटा सन्तति न्यूक्लियस भन्छन् यसरी कोषको चार भागमा चार ठाउँमा क्रोमोजोमको चार थुप्रा हुन्छन् प्रत्येक थुप्रोमा एउटा एउटा न्यूक्लियोलस देखा पर्छ प्रत्येक क्रोमोजोमलाई घेर्ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन्द छ र त्यसपछि अन्त्यमा यो सेल मेम्ब्रेन पनि डिभाइड भएर एउटा कोष चारवटा कोषमा विभाजन हुन्छ यदि मेल हो भने यसमा चारवटा मेल ग्यामेट बन्छन् भने फिमेल हो भने फिमेल ग्यामेट बन्दछन् यसरी एउटा कोष चारवटा कोषमा आधा नम्बर क्रोमोजोम हुने डिभिजन चाहिँ के हो त मियोसिस हो अब यो मियोसिसको विशेषताहरू के छन् त मियोसिस कोष विभाजनका विशेषता सबभन्दा पहिला त एउटा कोष विभाजित भए चारवटा कोष बन्छ क्रोमोजोमको संख्या मातृकोषमा भन्दा सन्तति कोषमा आधा हुन्छ क्रसिङ ओभर हुन्छ र परिवृत्तिलाई सघाउँछ भनेपछि एउटा कोषबाट चारवटा कोष बन्ने भए पहिलो फाइदा दोस्रो क्रोमोजोमको संख्या पहिलेको भन्दा आधा हुने भयो जसले मैथुनिक प्रजननमा मद्दत पुर्याउने भयो क्रसिङ ओभर हुन्छ अर्थात टुक्राहरू साठ फेर हुन्छन् त्यसैले बाबुबाट र आमाबाट आएका गुणहरू नयाँ सन्ततिमा छ्यासमिस भएर देखा पर्छन् यसैगरी परिवृत्तिलाई सघाउँछ भन्नाले भिन्न प्रकारको गुण देखा पर्छ र नयाँ गुणको विकास हुन्छ अब त्यसो हो भने मियोसिस कोष विभाजनको के महत्त्व छ त भन्दा यस प्रक्रियाबाट बन्ने कोषहरूमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या आधा हुने भएकोले मैथुनिक प्रजनन हुने प्रत्येक जीवको प्रत्येक वंशमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या निश्चित भए जीवको स्थायित्व कायम रहन्छ अर्थात क्रोमोजोमको सङ्ख्या आधा हुन्छ मेल गेमेटको आधा फिमेल गेमेटको आधा फेरि मैथुनिक प्रजनन हुँदाखेरि शुक्र किट र अण्ड मिलेर बन्ने जाइगोटमा फेरि सिङ्गै हुन्छ यन क्रोमोजम यन क्रोमोजम मिल्यो फेरि टु यन क्रोमोजम जसले जीवको के हुने भो स्थायित्व हुने भो यदि आधा क्रोमोजम नहुने भएको भए टु यन टु यन मिलेर फोर यन बनेको भए त के हुन्थ्यो होला बेग्लै प्रकारको जीवको उत्पत्ति हुने थियो होला जीवको स्थायित्वको त सम्भवै थिएन त्यसैले यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यसैगरी क्रसिङ ओभर हुने हुँदा क्रोमेटिडको आदान प्रदान भई सन्ततिमा वंशाणुगत भिन्नता आउँछ एउटै बाबु आमाबाट जन्मेका सन्तान पनि एक आपसमा फरक देखिनुको कारण यही हो किनभने क्रोमोजोमको टुक्रा साठ फेर हुँदा कुन गुण बोकेको क्रोमोजोम त्यहाँ सर्यो भन्ने निश्चित हुँदैन त्यसैले दाइ र भाइमा पनि एक अर्कामा केही न केही भिन्नता हुन्छ दिदी बहिनीको बिचमा भिन्नता हुन्छ अर्थात बाबु र आमा उही भए पनि प्रत्येक सन्तति पिछे गुण केही न केही भिन्नता हुनुको कारण के हो त क्रसिङ ओभर हो र यसरी मियोसिस विकसित जीवमा सन्तान उत्पादनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो अब हामी यो माइटोसिस र मियोसिस सेल डिभिजनसँग आधारित केही शब्दावलीको बारेमा अध्ययन गरौँ त्यहाँ हुने विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न अर्गानेल अथवा पार्ट्सहरू के हुन् तिनले के काम गर्छन् जस्तै स्पिन्डल फाइबर कोष विभाजन हुने प्रक्रियामा मेटाफेज अवस्थामा दुई विपरीत ध्रुवबाट दुई विपरीत ध्रुवका सेन्ट्रिओलबाट क्रोमोजोममा रहेको सेन्ट्रोमियरसँग जोडिन आउने रेसालाई स्पिन्डल फाइबर भनिन्छ भनेपछि दुईटा ध्रुवबाट जुन रेसा आउँथे ती रेसाको नाम के भयो स्पिन्डल फाइबर होमोलोगस क्रोमोजोम वास्तवमा होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको के हो त भन्दा एउटा शुक्रकिट र अर्को अण्डबाट आएका उही आकार प्रकार र साइज भएका क्रोमेटिडका जोडीहरूलाई होमोलोगस क्रोमोजोम भनिन्छ यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोमहरूको जोडा बन्ने क्रियालाई चाहिँ सिनाप्सिस भनिन्छ भनेपछि एउटा शुक्रकिटबाट एउटा अण्डबाट एउटा बाबुबाट एउटा आमाबाट आएका उस्तै क्रोमोजोमको जोडी बन्ने प्रक्रिया हो होमोलोगस क्रोमोजोम उस्तै प्रकारका क्रोमोजोम हुन् र तिनको जोडी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो सिनाप्सिस हो यसैगरी टेट्राड प्याचिटिन अवस्थामा क्रोमोजोमका प्रत्येक जोडीमा रहेका क्रोमेटिड डुप्लिकेट भई 
चार वटा त्यांद्रा बन्छन् जसलाई टेट्राड भनिन्छ यसैगरी सेन्ट्रोमियर दुई वटा क्रोमेटिडहरुलाई जोड्ने गाठा जस्तो वस्तुलाई सेन्ट्रोमियर भनिन्छ अब क्रसिङ ओभर भने के त भन्दा मियोसिस कोष विभाजन हुँदा क्रोमेटिडका केही भाग साट फेर भई वंशाणु वस्तु हेरिडिटरी मटेरियल्स आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई क्रसिङ ओभर भनिन्छ जुन क्रसिङ ओभरले के फाइदा ल्याउँछ भन्दा जीवमा परिवृत्ति अर्थात फरक पन ल्याउँछ जीवको क्रम विकासमा सघाउ पुर्याई नयाँ जीवको उत्पत्तिमा समेत सघाउ पुर्याउँछ क्रसिङ ओभर हुँदै जाँदा नयाँ गुण नयाँ गुण नयाँ गुण थपिदै जाँदा कालान्तरमा जीव नै नयाँ बन्न सक्छ यसैगरी काइजमाटा मियोसिस कोष विभाजनको प्रोफेज 1 अवस्थाको डिप्लोटिन चरणमा होमोलोगस क्रोमोजोमहरु आन्तरिक विकर्षणका कारण एक आपसमा छुट्टिन्छन् र केही बिन्दुमा जोडिन्छ जुन जोडिएको बिन्दुलाई के भन्छ काजमाटा भनिन्छ र टर्मिनलाइजेसन जुन डाइकानिस अवस्थामा क्रोमोजोमहरु छोटा र मोटा हुन गई होमोलोगस क्रोमोजोमको जोडी एक अर्काबाट टाढा सर्दै जाँदा काजमाटा क्रोमोजोमको छेउतिर सर्दै जान्छ जसलाई टर्मिनलाइजेसन भनिन्छ भनेपछि क्रोमोजोमको जोडी ठाउँ ठाउँमा फुक्ने ठाउँ ठाउँमा जोडिने हुन्छ त्यसलाई हामी काइजमाटा भनौँ त्यो जोडिएको ठाउँ छेउ छेउ तिर सर्दै गयो भने त्यसलाई हामी टर्मिनलाइजेसन भनौँ अब हैप्लोइड र डिप्लोइड कोष भने के त भन्दा मियोसिस कोष विभाजनबाट बनेका मातृकोषमा भन्दा आधा संख्यामा क्रोमोजोम भएका कोषलाई हैप्लोइड कोष भनिन्छ जस्तो शुक्र किट र अण्ड हैप्लोइड कोष हुन् मातृकोषमा जति नै संख्यामा क्रोमोजोम भएका कोषलाई चाहिँ डिप्लोइड कोष भन्छ जस्तो जाइगोट भन्छ हैप्लोइड हैप्लोइड मिलेर डिप्लोइड भन्छ यसरी हामीले यहाँ प्रयोग हुने विभिन्न शब्दावलीको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ अब हामी विभिन्न शब्द बीचको तुलनात्मक अध्ययन हेरौँ तिनीहरुमा के फरक छ त अब हामीले यो कोष विभाजन सम्बन्धी प्रयोग भएका विभिन्न शब्दावलीहरुको जानकारी पश्चात विभिन्न शब्दहरु र तिनको अर्थ र तिनीहरु बीचको भिन्नताको अध्ययन गरौँ यस क्रममा सेन्ट्रोजोम र सेन्ट्रोपियर के फरक छ त वास्तवमा जन्तु कोषको साइटोप्लाज्ममा यो सेन्ट्रोजोम पाइन्छ भने सेन्ट्रोमियर चाहिँ क्रोमोजोममा मात्र पाइन्छ सेन्ट्रोजोम न्यूक्लियस सँगै रहेको हुन्छ जुन कोष विभाजन हुने बेलामा कोषका दुई ध्रुवतिर लाग्छ सेन्ट्रोमियरले चाहिँ क्रोमोजोमका क्रोमेटिडहरुलाई टाँसेर जोडेर राख्ने कार्य गर्छ सेन्ट्रोजोम स्पिन्डल फाइबरको निर्माणमा सहायता गर्दछ भने सेन्ट्रोमियरले क्रोमोजोमलाई स्पिन्डल फाइबरसँग जोड्ने कार्य गर्दछ यसरी सेन्ट्रोजोम कोष विभाजनमा न्यूक्लियसको दुई ध्रुवतिर लाग्छ जो न्यूक्लियस विभाजनको क्रममा र दुवै ध्रुवबाट स्पिन्डल रेसा निर्माण गर्न मद्दत गर्छ जबकि भने सेन्ट्रोमियरले के गर्छ क्रोमोजोमलाई टाँसेर राख्ने कार्य गर्दछ यसरी क्रोमोजोमलाई स्पिन्डल फाइबरसँग जोड्ने काम चाहिँ सेन्ट्रोमियरले गर्दछ कारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस बीचको भिन्नता वास्तवमा न्यूक्लियसको विभाजन हुने प्रक्रियालाई कारियोकाइनेसिस भनिन्छ भने साइटोप्लाज्मको विभाजन हुने प्रक्रियालाई साइटोकाइनेसिस भनिन्छ कारियोकाइनेसिसमा यो विभाजन प्रोफेज अवस्थाबाट सुरु भई टेलोफेज अवस्थामा पुरा हुन्छ र यो साइटोकाइनेसिस चाहिँ यो विभाजन एनाफेज अवस्थामा सुरु भई टेलोफेज अवस्थामा पुरा हुन्छ यसैगरी कारियोकाइनेसिस बाट यसबाट न्यूक्लियसको संख्यामा वृद्धि हुन्छ भने साइटोकाइनेसिस बाट कोषको संख्यामा वृद्धि हुन्छ यसरी कारियोकाइनेसिस भनेको एउटा न्यूक्लियस दुईटा न्यूक्लियसमा टुक्र्याउने प्रक्रिया हो भने साइटोकाइनेसिस भनेको एउटा सेल दुईटा सेलमा टुक्र्याउने प्रक्रिया हो पहिला न्यूक्लियसको विभाजन हुन्छ त्यसपछि साइटोप्लाज्मको विभाजन हुन्छ र एउटा कोष पूर्ण रूपले दुईटामा विभाजित हुन्छ अब हामी माइटोसिस विभाजन 
पक्ष बनने कोष रिओसि कोष विभाजन पक्ष बनने कोष बीच को फरक हर हाई तइटोसि पक्ष बनने कोष चाह एटा डिप्लाइड कोष बा दुईवटा डिप्लाइड कोष बन भाई मिओसि पक्ष बनने कोष चाह एटा डिप्लाइड कोष बा चार वा हेप्लाइड कोष बन मैं माइटोसि में एटा डिप्लोइड बा दुईटा डिप्लोइड बनो टू एन बा टू एन बनो भिओसि में एटा डिप्लोइड टू एन बा चार वा एप्लोइड हेप्लोइड अर्थ यंग क्रोमोजम भाई कोष बन इस प्रकार यो माइटोसि प्रकार को कोष में क्रोमोजोम जोड़ा में रह तर मिओसि में क्रोमोजोम को जोड़ा होते अथवा आधा हो को मतलब माइटोसि विभाजन भई सके बनने कोष में जोड़ने क्रोमोजोम हो जो मानस को कोष में हेदि तेईस जोड़ी क्रोमोजोम भारत माइटोसि भाई तेईस जोड़ने होने मिओसि में के हो तेईस जोड़ी बा टुक्रे तेईस वटा तेईस वटा जस्तु अंड रुक्रकृत में आधा आधा क्रोमोजोम संख्या रहेगा इसी इस माइटोसि शारीरिक वृद्धि विस कर रिओसि पक्ष बनने बने कोष बा शुक्रकीट रंड जिससे संतान वृद्धि में भाग लब माइटोसि मिओसि में के फरक होल प्रोसेस में हमें तुलना ग्यौं माइटोसि मिओसि बीच तुलना कर माइटोसि यह सोमाटिक कोष में हो मिओसि प्रजनन कोष में हो माइटोसि एवटा कोष बा दुईवटा कोषर बंद मिओसि में एवटा कोष बा चार वा कोष बंद माइटोसि में सतति कोष रतृकोष में क्रोमोजोम को संख्या बराबर हो जबकि मिओसि में सतति कोष में क्रोमोजोम को संख्या मतृकोष को भाग आधा होसैगरी इस माइटोसि विभाजन बा बने कोषर शरीर को शारीरिक वृद्धि हो भाई मिओसि बने का कोष प्रजनन कोषर शुक्रकीट अंड बंद इसी माइटोसि शारीरिक विस कर मिओसि प्रजनन कोषर मेल गैमेट रिमेल गैमेट को विस कर अब इसी सींग प्रोसेस को बीच को फरक पच्चीस अब हम यहाँ तुलना करूं माइटोसि को प्रोफेज रिओसि को प्रोफेज में के फरक होसैगरी माइटोसि को मेटाफेज रिओसि को मेटाफेज एवं रीतले प्रत्येक अवस्था अवस्था को तुलना करी हर के फरक होद अब हम माइटोसि को प्रोफेज रिओसि को प्रोफेज को तुलना करूँ माइटोसि को प्रोफेज में क्रोमोजोम को जोड़ा होने मिओसि को प्रोफेज में उही प्रकार का क्रोमोजोम को जोड़ा बन रोसि को प्रोफेज में क्रसिंग ओवर हो मिओसि को प्रोफेज में क्रसिंग ओवर हो इसी माइटोसि मिओसि को तुलना कर सजातीय क्रोमोजोम को जोड़ी बने हो मिओसि में रहाँ क्रसिंग ओवर हो टुकड़ा साठ फेर हो गुण मिशिने काम हो जो माइटोसि में होते मिओसि में मत हो अब इसी माइटोसि को मेटाफेज रिओसि को मेटाफेज तुलना गयो माइटोसि को मेटाफेज में क्रोमैटिड स्पिंडल को बीच में लहर बस्ने मिओसि सेकेंड को मेटाफेज में मोमैटिड मध्य रेखा में लहर बस्सन इसी माइटोसि को मेटाफेज में क्रोमोजोम को सेंट्रोमिर स्पिंडल को मध्य रेखा को एवट सतह में पर्सन भाई मिओसि को मेटाफेज में सेंट्रोमिर मध्य रेखा बान दूरी में तलमाथि रह माइटोसि को मेटाफेज रिओसि को मेटाफेज बीच को फरक रहे पाइन अब माइटोसि को एनाफेज रिओसि को एनाफेज तुलना कर इसमें माइटोसि को एनाफेज में सेंट्रोमि विभाजित हो तर मिओसि को एनाफेज में सेंट्रोमि विभाजित नई क्रोमैटिड नछुट्टीकन दुई ध्रुव में विभाजित हो इसमें क्रोमैटिड छुट्टिशन रिनी एक प्रकार का हो भाने मिओसि में क्रसिंग ओवर ले क्रोमैटिड एक प्रकार का होतेन अर्थात कई टुकड़ा साठ फेट करें अल भिन्न प्रकार का क्रोमोजोम का टुकड़ा यानी क्रोमैटिड बने अब इसी माइटोसि को टेलोफेज रिओसि को टेलोफेज को तुलना करूँ 
माइटोसिस को टेलोफेज में सन्तती कोष में क्रोमोजोम को संख्या मातृकोष में टू एन जी नहीं होने मिओसिस को टेलोफेज में सन्तती कोष में क्रोमोजोम को संख्या मातृकोष को आधा होसैगे माइटोसिस को टेलोफेज में क्रोमोजोम जोड़ा में रहकर हो जबकि मिओसिस में क्रोमोजोम का होमोलोक्स जोड़ी एवटा क्रोमोजोम मत्र सन्तती कोष में आँच अर्क क्रोमोजोम अर्क सेल में पुगे हो अब क्रोमोजोम को संख्या को आधार में माइटोसि मिओसि को तुलना कर एटा डिप्लाइड कोष विभाजन भाई दुईवटा डिप्लाइड कोष में विभाजन होता टू एन बा टू एन बन मिओसि में एटा डिप्लाइड कोष ने चार वा हाफलाइड कोष बना तेगरी माइटोसि में सन्तती कोष रतृकोष में क्रोमोजोम को संख्या बराबर हो जबकि मिओसि में सन्तती कोष में क्रोमोजोम को संख्या मतृकोष में भाग आधा हो इसी क्रोमोजोम को संख्या हे के बुझियो माइटोसि में पैले जी पच्ची तीन नई क्रोमोजोम के संख्या हो डिप्लोइड बा डिप्लोइड बन मिओसि में के होता डिप्लोइड बा हाफलोइड अर्थ आधा नंबर क्रोमोजोम भाग चार वा कोष बन एक बा चार एक बा दुई माइटोसि में एक बा दुई मिओसि में एक बा चार इसी दुई प्रकार का कोष विभाजन प्रक्रिया होद रहे जो सोमाटिक बड़ी सेल अर्थ वृद्धि विस का लगी चाहिए कोष में माइटोसि होद रजनन कोष मेल गैमेट और फिमेल गैमेट में चाहे मिओसि प्रक्रिया पूरा होद भूरा हम यहाँ बट बुझ इसी ये जीव पीछे परिवृत्ति होने फरकपना आने को कारण तो क्रसिंग ओवर रहे जो मिओसि सेल डिविजन को कारण हो भाई हम प्रष्ट भय तेल एवट बाबू आमा जन्मे संतान में के भिन्नता होने को कारण के रहे तो भाजा तो मेल गैमेट और फिमेल गैमेट बनने प्रक्रिया में गुण और छ्यासमिश हो बाबू बा आमा आका गुण और मिशिन् रहा गुण देखा पर्न रही न के फरकपना देखि जिस हमी परिवृत्ति यानी भेरिएसन भरी पूर्ण रूप से कोष विभाजन संपन्न होता आज लाई